അനർത്ഥങ്ങളും അപകടങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ദൈവശാപമല്ലത് അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് കേട്ടോ കൈഡ്സ് ഓഫ് ഗോഡ് നോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കൈഡ്സ് ഓഫ് ഗോഡ് ഇറ്റ്സ് എ ബ്ലസ്സിങ് എൻ്റെ സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം പ്രസലോഷ് സഹനം അനുഗ്രഹമാണ് മക്കളെ പ്രസലോഷ് സഹനം അനുഗ്രഹമാണ് മക്കളെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് പറ്റുന്ന പ്രശ്നം സഹനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അപകടമുണ്ട് അത് ഞാനത് ആ അപകടം ഉണ്ടാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ സ്വല പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം അധ്യായം മുഴുവനും ഉണ്ട് അതിന്റെ അൻപത്തിനാല് മുതൽ അറുപത് വരെയുള്ള വചനം സഭയുടെ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷിയായ സ്റ്റെഫാനോസിനെ കുറിച്ചാണ് സ്റ്റെഫാനോസ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞ വചനം കൊടുത്തങ്ങ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ അവർ ഇത് യഹൂദരോട് നേരെ നിന്നങ്ങൾ ധൈര്യപൂർവ്വം ദൈവ വചനം കൊടുക്കുകയാണേ ഈശോയിലൂടെ രക്ഷ ഈശോയാണ് രക്ഷകൻ ഈശോയാണ് കർത്താവ് ഈശോയാണ് ദൈവം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവരെല്ലാം കൂടെ ഇളകി മറിഞ്ഞ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനായ സ്റ്റെഫാനോസിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് അവരിത് കേട്ടപ്പോൾ അവന്റെ നേരെ കോപാക്രാന്തരായി പല്ല് കട്ടിച്ച് അവന്റെ നേരെ കോപാക്രാന്തരായി പല്ല് കട്ടിച്ച് എന്നാൽ അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവന നിറഞ്ഞ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ദർശിച്ചു സ്ഥിരപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞു കല്ലു യാ സഹനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മള് ഒരുപാട് നമ്മുടെ നേരെ കോപിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചു കോപിക്കുകയാണ് ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് വരും അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പല്ലടിക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പല്ല് കടിച്ച് കാണിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഈ സ്റ്റെഫാനോസ് പറയുന്നത് സ്റ്റെഫാനോസ് അങ്ങനെ അല്ലവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി സ്വർഗത്തിൽ പറഞ്ഞ ഹാലോലു യാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാ നമുക്ക് ചുറ്റും സഹനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ശത്രുക്കൾ വരുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കണം ദൈവത്തിലേക്ക് നോക്കണം ബലിപീഠത്തിലേക്ക് നോക്കണം നിന്റെ മക്കൾ നിനക്കെതിരാകും നിന്റെ ഭാര്യ നിനക്കെതിരാകുമ്പോൾ ഭർത്താവ് നിനക്കെതിരാകുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരുപാട് നീ സ്നേഹിച്ച് വളർത്തി വരുന്നതിനെ ചതിക്കുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒത്തിരി ആത്മാർത്ഥത കാണിച്ചെടുത്തും തന്നെയാ ഒത്തിരി കണ്ണുനീര് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ അനുഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നീ നേരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കാൻ പഠിക്കണം സ്വർഗത്തിൽ പറഞ്ഞ ഹലോലിയാ പറഞ്ഞ ഹലോലിയാ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ദർശിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ വലതു ഭാഗത്ത് വേശു നിൽക്കുന്നതും കണ്ടു അത് ശത്രുക്കളെ അല്ല അവൻ കാണുന്നത് ശത്രുക്കളുടെ നടുവിൽ ക്രിസ്തുവിനെ അവൻ കാണുകയാ സ്ത്രീ പറഞ്ഞ കാലോലിയാ ഒരു പക്ഷെ ആ സമയത്ത് അവന്റെ മനസ്സിൽ വന്നത് കൽത്തൂണി കട്ടപ്പെട്ട് ചമ്മട്ടി അടിയേറ്റ കർത്താവിനെയാണ് അവൻ കണ്ടത് നിനക്ക് അടികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പീഡനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തകർച്ച വരുമ്പോൾ നീ കാണേണ്ടത് കൽത്തൂണി കെട്ടപ്പെട്ട് ചമ്മട്ടി അടിയേറ്റ് നിൽക്കുന്ന നിന്റെ നാഥനും നിന്റെ കർത്താവുമായ യേശുവിനെ നീ കാണണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരൊക്കെ അത് കാണാൻ പറ്റും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയാത്തവർ അത് കാണുകയില്ല വേറെ പലതുവേ കാണുകയുള്ളൂ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവര് അത് കാണുകേ സഹനം വരുമ്പോൾ അവർ കാണുന്നത് കർത്താവ് കുരിശിൽ മൂന്നാണുകൾ തൂങ്ങിക്കടന്നുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കുന്നത് പിതാവെ ഇവർ ചെയ്യുന്നവരെ അറിയുന്നില്ല ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥി ആണ് അരൂപി നിറയട്ടെ അരൂപി നിറഞ്ഞ മക്കളായിട്ട് മാറട്ടെ സ്വരമൂർത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലോലുയ ശബ്ദം ഉയർത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലോലുയ അവൻ പറഞ്ഞു വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ആ സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നു മനുഷ്യപുത്രൻ ദൈവത്തിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നതായും ഞാൻ കാണുന്നു ഇത് കാണണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയുന്നവർക്ക് കാണണം അതാണ് സഹന വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ കാണുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ ആണ് അഭിഷേകം കിട്ടിയവർക്ക് ചുറ്റുപാട് ഇപ്പൊ ഈ നാളിൽ സഭയ്ക്കൊക്കെ സഹനം വരുന്നുണ്ടല്ലേ സഭ പലവിധത്തിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു സ്വരവിധത്തിൽ അകത്തുന്നും പുറത്തുനിന്നും എല്ലായിടത്തും പീഡനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് പലതും കാണും നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ക്രിസ്തുവിനെയാ പീഡനമേറ്റ് നിൽക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ സ്വരപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞേ ഹലേലുയാ ആറേഴ് മാസം മുമ്പ് സഭയ്ക്ക് ഒരുപാട് പീഡനങ്ങളും ദുഷ്പേരുകളും അപമാനങ്ങളും ഉണ്ടായ സമയം ഞാനൊരു ദിവസം രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ ദിവ്യകാരത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിച്ചു കർത്താവെ സഭ ഇപ്പോൾ ഇതേ പോകുന്നത് പെട്ടെന്ന് ആത്മാവിനോട് പറഞ്ഞേ സഭ ഇപ്പം പോകുന്നത് വേറൊന്നും അല്ല അന്ന് വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട ഗഡ്സമൻ തോട്ടം മുതൽ ഗാഗുൽത്താമല വരെയുള്ള വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ക്രിസ്തുവാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സഭ എന്ന് നീ അറിയണം ഇപ്പോഴത്തെ സഭ ഇപ്പോഴത്തെ സഭ ഘട്ടമെന്തോട്ടം മുതൽ ഗാഗിൾ താമല വരെ നടന്നു പോകുന്ന
നിശബ്ദത പാലിച്ചു സ്ഥിരമൂർത്തി പറഞ്ഞ ഹലോലിയ ക്രിസ്ത്യാനി ആരെ പേടിക്കുന്നു വേണ്ട കേട്ടോ രണ്ടായിരം വർഷമായ സഭയെ ഇതിനെ ഉൽമൂലനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അഹോരാത്ര ശ്രമിച്ച തലമ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു അനുഭവം അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ റോമിൽ പോയപ്പോൾ ഉണ്ടായ അനുഭവം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ റോമിലെ കൺവെൻഷൻ എന്നെ കൊണ്ട് നടത്തിച്ച് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റീഫൻ പിതാവ് അപ്പൊ ഞാൻ താമസിച്ചത് അവിടെ ഈ കൊളോസ് റോമൻ കൊളോസിയത്തിന് അടുത്തൊരു സ്ഥലത്താണ് അപ്പൊ എനിക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേക്കും എന്റെ ജനലിൽ കൂടെ കാണാം റോമൻ കൊളോസിയം റോമൻ കൊളോസിയം വെച്ചാൽ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലമാണ് സ്ഥിരമൂർത്തി പ്രത്യേക ഹലോലിയോ ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ വിനോദ കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഈ മൃഗങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യനെ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഗാലറികൾ ഇങ്ങനെ തിന്നും കുടിച്ചും വൃത്തികേടും കാണിച്ചുകൊണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചിട്ട ചരിത്രങ്ങൾ അങ്ങനെ അതിന്റെ പല ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ഒരു ചരിത്ര അങ്ങനെ ഒരിടത്ത് മാത്രം പലയിടങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ഒരു ചെറിയ സംഭവമാണ് സ്വരമൂർത്തി പറയുക ഹലോയിലോയാ ഒരുപാട് ആളുകൾ ക്രൈസ്തവരും മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇട്ടു കൊടുത്തൊരു സ്ഥലമായി അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ സ്വരമൂർത്തി പറഞ്ഞ ഹലോലിയാ സഭയുടെ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ കാണാവേ ഈ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ സഭ വളരെ ക്രൂരമായിട്ട് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സഭയെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെ വന്ന ചക്രവർത്തിമാരുണ്ട് അവരിങ്ങനെ ക്രൈസ്തവരെയൊക്കെ പിടിച്ചു കെട്ടിക്കൊണ്ട് ഈ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൃഗങ്ങൾ കടിച്ചു കീർത്തി ഇന്ന് തീർക്കാനായിട്ടൊക്കെ ശ്രമിച്ച് അങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ സഭയെ തകർക്കണം അത് അകത്തുനിന്നും പുറത്തുനിന്നും ചതികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അകത്തുനിന്നും പുറത്തുനിന്നും ചതി എല്ലാ വിധത്തിലും സഭ നാല് വശത്തൂടെയും പീഡനമേറ്റിട്ടുണ്ട് ശ്രവണത്തെ പറഞ്ഞ കാലിയാ സത്യം പറഞ്ഞ രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ട് സഭയെ ആര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു വെച്ചാൽ സഭയെ ക്രിസ്തു മിശികാമല്ലാതെ വേറെ ആരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രസലോഷ് യേശു ക്രിസ്തു അല്ലാതെ വേറെ ആരും സഭയെ സപ്പോർട്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരുമോ ഒരു നേതാക്കന്മാർ ആരും സത്യത്തിൽ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല കൂടെയുള്ളവും പോലും സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് ചേർത്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കും അന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ റോമിൽ പോയി ഇറങ്ങിയപ്പോ ഉണ്ട് ഒരു അനുഭവമാണ് അന്ന് ഞാന് എവിടെ ചെന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഈ എയർപോർട്ട് വെച്ച് ഒന്ന് എമിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയാം അതായത് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് പാസ്പോർട്ട് കാണിച്ച് പുറത്തിറങ്ങാനെ അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ ഞാൻ ക്യൂ നിൽക്കേണ്ട വന്നു ഒരു പത്തയ്യായിരം പേരെങ്കിലും ഉണ്ട് ഇത് മുഴുവൻ വന്ന് എങ്ങോട്ടാ മുഴുവൻ ഈ സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് കാണാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥന മേടിക്കാനും വേണ്ടിയും മാർബാബയെ കാണാൻ വേണ്ടി ലോക രാജ്യങ്ങൾ എത്തുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി എത്തുന്ന സമയമാണ് സ്ഥിരപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞ ഹലോലിയോ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു നിമിഷം ഒരു ചിന്ത അപ്പൊ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതൊരു വലിയ സംഭവമാണ് സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബസിലിക്കാ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ പറയും ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ വിറ്റാലും സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് മേടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പ്രസലോഷ് സ്ഥിരമൂർത്തി ഹലോലിയ അതാണ് അതിന്റെ തുക എത്ര വരും അത് അത് ഈ ഭൂമി മുഴുവനോടെ വിറ്റാലും സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് മേടിക്കാൻ പറ്റില്ല സ്വരമൂർത്തി ഹലോലിയ സ്തുതിക്കുന്നു 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 ഭൂമിയിലുള്ള മുഴുവൻ സ്വർണങ്ങളും ഡയമണ്ട്സുകളും എല്ലാം കൂടെ വിറ്റാലും സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് മേടിക്കാൻ അതൊരു സംഭവമാണ് കർത്താവിന്റെ കൃപയുടെ സ്ഥലം അത് ഈ അടുത്ത് കർത്താവെന്ന് പറഞ്ഞ പോരെ 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 ഉച്ചത്തിൽ പറയും ഹലോലിയാ ഒരു കാര്യം ചേർത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഒരു നിമിഷം ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പൊ അന്നാവും എനിക്കൊരു പ്രേരണ തന്നെ അതാണ് നിങ്ങൾ പറയാം ദൈവം ഞാൻ ചിന്തിച്ചേ സഭയെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച ചക്രവർത്തിമാരെല്ലാം പോയി സഭയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച അധികാരികൾ രാഷ്ട്രീയ അധികാരി ലോകത്തില് വീര ഭയങ്കര മിടുക്കന്മാര് പരാക്രമികളൊക്കെ വളരെ ശ്രമം അവരൊന്നും കാണും അവരെല്ലാം പോയി ഈ രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ടുണ്ടല്ലോ ആരെയാണോ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് അവൻ അതേപടി തല ഉയർത്തി പിടിച്ച് അവിടെ നിൽക്കുന്ന കട ഏത് വംശത്തെയാണോ ഇല്ലാതാക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ആ വംശം ഇങ്ങനെ നിന്നു ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ആരാണോ അവരെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അവരുടെ പേര് പോലും ഇല്ല മൺമറഞ്ഞു പോയ ചരിത്രമാണ് രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ടും കർത്താവിന്റെ സഭ ബലിപീഠം ഒരു ബോറിലും കൊടുക്കാതെ
അവർക്ക് പേരോ പെരുമയോ ഫ്ലക്സേൽ പേരോ ബോ നോട്ടീസ് ബോർഡോ അങ്ങനെയൊന്നും അവർക്കില്ല കേട്ടോ ആരാലും അറിയും വലിയ പ്രസംഗ ചാതുര്യം വലിയ കഴിവുകളോ വലിയ പ്രാപ്തികളോ ആരും അറിയുന്നു വരില്ല പാവപ്പെട്ടച്ചവർ പക്ഷെ വിശുദ്ധരായ വൈദ്യുതി സഭയിലുണ്ട് കേട്ടോ പ്രസലോഷൻ ഞാൻ നേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രസലോഷൻ നല്ല കൃപയുള്ള വൈദികർ എനിക്കതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യാശയുണ്ട് ഈ കത്തോലിക സഭയെ ആര് നോക്കിയാലും നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ലെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പ് കർത്താവിലുണ്ട് രണ്ടു കാരണം എടുത്ത് പറയും ഹല്ലേ ലുയാ ഒന്ന് കൈയടിച്ച് കർത്താവ് നന്ദി പറട്ടെ പോരാ 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 ഉച്ചത്തിൽ അതുപോലെ ഒരുപാട് വിശുദ്ധരായ ചെറുപ്പക്കാർ സഭയിലുണ്ട് എല്ലാ വിശുദ്ധ എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരും മോശം നല്ല മുട്ടക്കാരുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഒരുപാട് ശുശ്രൂഷകർ മുഴുവൻ തന്നെയും ചെറുപ്പക്കാരെ നല്ല ആൾക്കാരുണ്ട് സ്ത്രീകോടതി പറഞ്ഞേ ഹലോലിയാ ഈ നാളുകൾ പുതിയൊരു ശുശ്രൂഷ നമ്മൾ ആരംഭിച്ചു മിഷനറീസ് ഓഫ് ഗ്രേസ് എന്നൊരു ശുശ്രൂഷ അത് മുഴുവനും പി ജി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പി ജി അത് എല്ലാം വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ഒരു വർഷം വന്ന് എൻ്റെ കൂടെ വന്ന് താമസിക്കുക പ്രസിലോഷ് താമ മുഴുവൻ പി ജി കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോലിക്ക് പോകാവുന്നതാണ് ജോലിക്ക് പോകാതെ വൺ ഇയർ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് മൊത്തം അത് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞല്ല പി ജി ഒക്കെ നല്ല മാർക്ക് സോഫ്റ്റ് എല്ലാം എഞ്ചിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞവർ എല്ലാം ഹൈടെക് പിള്ളേർ അവർ ഈ ദിവസങ്ങൾ അവർ മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിനായിട്ട് ലോകം മുഴുവനായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രസിലോഷ് അവർ വന്നത് സുശോ അറിയും അപ്പം ഞാൻ കണ്ടു നല്ല വിശുദ്ധരായ ചെറുപ്പക്കാർ അവരുടെ കൂടെ ഒന്ന് വിശ്വസം സ്തുതിക്കുന്ന കാണാൻ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാൻ തയ്യാറായ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന യുവതി വാക്കൾ എവിടെയെങ്കിലും പത്തോ അമ്പതോ നൂറോ ചെറുപ്പക്കാർ വഴി വിടച്ചു പോയെന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരും വഴി വിടച്ചു പോയിട്ടില്ല എനിക്കറിയാം അണക്കരയിൽ ധ്യാനത്തിന് വരുന്ന ആ മക്കൾ എല്ലാം താമസിച്ചുള്ള ധ്യാനം നാളെ തുടങ്ങും കൊട്ടോ അവിടെ എന്നാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അറുന്നൂറ്റമ്പത് പേരോളം വരും അതിന് നൂറ് പേരോളം വൈദികർ സന്യസ്ഥരൻ തന്നെയായിരിക്കും ശ്രമത്തിൽ പറഞ്ഞ ഹലോലി വളരെ കൃപയുടെ മണിക്കൂറാണ് വലിയ അംശം നമുക്ക് അണക്കരയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോരു ഈശോ ഈശോ എന്നെ ഈശോയ്ക്ക് മാത്രം കൊടുക്കാൻ പറയാണ് അല്ല എനിക്കല്ല കേട്ടോ ഓരോ ധ്യാനത്തിനും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഈ അറുന്നൂറ്റമ്പത് സീറ്റിന് വേണ്ടി ഒരു മാസത്ത് ഒരു ഒരു ധ്യാനത്തിനുള്ള അറുന്നൂറ്റമ്പത് സീറ്റിന് വേണ്ടി വിളിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് പുതിയൊരു സിസ്റ്റം അത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കിട്ടും ആരെ ഇവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചാലും കമ്പ്യൂട്ടർ റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് ഏകദേശം നാലര ലക്ഷം കോള് വരും അതിൽ ഞങ്ങളത് നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം മുപ്പതിനായിരത്തോളം പേര് ഈ അറുന്നൂറ്റമ്പത് സീറ്റിന് വേണ്ടി അവിടേക്ക് വിളിക്കും പ്രിസിലോഷ് മുപ്പതിനായിരത്തോളം പേര് വിളിക്കും അതിൽ ഏറ്റവും രസമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന മറ്റൊന്നുമല്ല ഇതിലൊരു ഇരുന്നൂറോളം പേര് യുവാക്കളും യുവതികളും ആയിരിക്കും കർത്താവിൻ്റെ വചനം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് ഞാൻ പറയും ഇപ്പോൾ സഭയുടെ തളർച്ചയുടെ കാലമല്ല ഇത് സഭയുടെ വളർച്ചയുടെ കാലമാണെന്നല്ല അവർ ഓർത്ത ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെട്ടിട്ട് അതുകൊണ്ട് ആരും എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വിഷമം തളർന്നു പോകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നന്ദ ധൈര്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോയി ഇത് കർത്താവ് അത് കുറച്ച് വിശുദ്ധീകരണം കർത്താവിൻ്റെ കൃപയുടെ സമയമാണ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ടാണ് സഭ എന്നെ പറയേ റോമിൽ ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ അനുബോധ സഭയെ ഉൽമൂല വേരോടെ പെഴുത് കളയാൻ ശ്രമിച്ച വലിയ ആളുകളെല്ലാം ചൂടേ പോയി അവരൊന്നും കാണാനില്ല ഒരു രാജാക്കന്മാർ ചക്രവർത്തികൾ അവരാരെ ഒരഡ്രസ്സും ഇല്ല പക്ഷേ രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ട് ഒരു വിശ്വാസം അവിടെ കറ കൂടാതെ ശക്തിയോടെ നിലനിൽക്കുന്ന കാണാവേ അത് വേറെ ആരുള്ള വിശ്വാസമല്ല ഉദ്യതനായ നമ്മുടെ കർത്താവായ ഏകരക്ഷകനായ പവപരിഹാര ബലിയായി തീർന്നവനായ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അതേപടി രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ടും സഭയിൽ ജീവനോടെ ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത് രണ്ട് കരപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞ ഹലേ ലുയാ ചില ചെറുപ്പക്കാരും മുതിർന്നവർ ചിലപ്പോൾ കോളേജുകൾ സ്കൂളുകളൊക്കെ സഭയ്ക്കെതിരെയും പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്കെതിരെയും ഈശോ വിഷയായിക്കെതിരെ ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വലിയ മഹാന്മാരെ ഞാൻ കണ്ടു അവർ മഹാന്മാരാണ് പേടിക്കുന്നു വേണ്ട അവർ തീർന്നു പോകും ശ്രീമുറച്ച് പറഞ്ഞ കലോലിയ അവർ പൊട്ടത്തരം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈശോ വിഷയ ജീവിക്കുന്ന കണക്കറിയിൽ നമുക്ക് രണ്ട് വലിയ കൂട്ടായ്മ ഒന്ന് നമുക്ക് ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ മെഡിക്കൽ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടായ്മ അതുപോലെ നമുക്കുള്ളതാണ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് കൂട്ടായ്മ അതായത് ബി ആർ സി അതായത് നമ്മുടെ ബോംബെ മാറ്റ് ആറ്റമിക് സെൻറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വലിയ കൂട്ടായ്മയുണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൂടാറുള്ളൂ കാരണം അവർ എനിക്ക് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളെന്ന് അറി
ഞാൻ നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നു വെറുതെ അല്ല കർത്താവ് നേരിട്ട് ജീവിക്കുന്ന എനിക്കറിയാം സർവ്വത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഹലോലിയ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് സാക്ഷ്യങ്ങൾ പറയാം ഈ നാളുകൾ കൊണ്ടായി വലിയൊരു മിറക്കൾ പറയാം ഞാൻ പലയിടങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളും കൂടെ അറിഞ്ഞോട്ടെ വെച്ചോണ്ട് ഒന്നും കൂടെ ആവർത്തിക്കുക സർവ്വത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഹലോലിയ ഒരു മനുഷ്യനെ ആ മനുഷ്യൻ്റെ കരളിന് രോഗം വന്നു കരളിന് രോഗം ബിലിറൂവിൻ്റെ അളവ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവേ പാടുള്ളൂ അത് കൂടിയിട്ട് കരളിൽ അത് തേർട്ടി സിക്സ് ആയി പ്രസലോഷ് തേർട്ടി സിക്സ് എത്തിയോടെ കരൾ ഡെഡ് ആയി സിറോണത്തെ പ്രതി ഹലോ ലിയ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കരൾ പോയി കംപ്ലീറ്റ് പോയി വേറെ കരൾ എടുത്തു അന്ന് ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യണം വേറെ ഒരാളുടെ കരൾ ഇത് മാറ്റിയിട്ട് വേറെ വെക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ അവർ തകർന്നിരിക്കും അപ്പം മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയോളം ആണ് എൻ്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് വരുന്നതെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു ഓപ്പറേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വെച്ചു അപ്പം അതിന് യോജിച്ചൊരു കരൾ കിട്ടണം ആ കരൾ ഈ അപ്പൻ്റെ മകൻ്റെ കരൾ എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അത് കുഴപ്പം അത് ചേരുന്നതെന്ന് കണ്ടു അങ്ങനെ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും നടത്തി പൈസയൊക്കെ അവർ റെഡിയാക്കി ഒരു ഓപ്പറേഷനായിട്ട് റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ തൊട്ട് മുമ്പ് ഈ മകൻ അപ്പം അപ്പനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല അപ്പൻ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പനെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയിട്ട് നേരെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ അത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കിടക്കുക ഒന്നും എടുത്തിട്ട് അനക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ മകൻ ഇവിടെ ആദർശനിയച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് കരെ വന്നേ നമ്മുടെ കർത്താവ് ജീവിക്കും ദൈവമാണ് നിങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി പറയാം കേട്ടോ അവിടെ വന്ന ശേഷം സംഭവിച്ചത് അവസാന ആദർശനിയ ശുശ്രൂഷ മുഴുവൻ പങ്കെടുത്ത് അവസാനം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു ആൾ പറയുന്ന അച്ഛന് എൻ്റെ തലയ്ക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു ഞാനൊന്നും ഓർക്കുന്നു ഇത്രയും പേരുടെ ഇടയിലല്ലേ ആൾ തലേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ബന്ധിക്കുന്നു എന്നിൻ്റെ അപ്പനെ കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പറയും സ്ത്രോടത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഹാലോലിയോ സംഭവിച്ച തലയ്ക്ക് വെച്ച് യേശുവിന് നാമത്തിൽ ദുഷ്ടവിശ്വാസികൾ ബന്ധിച്ച് ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു ഈ മകൻ്റെ തലയെ കൈവച്ച് ഇവിടെ അണക്കരെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അത്ഭുതം കേൾക്കണോ ഈ സമയത്ത് എറണാകുളത്ത് വീട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഈ കരള് പോയി കിടക്കുന്ന അപ്പൻ പെട്ടെന്ന് അവിടെ കിടന്ന് ഷിവർ ചെയ്ത് വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ഇളകാൻ തുടങ്ങി കരണ്ട് ഇവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൻ ഈ മകൻ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ വീട്ടിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം വീട്ടുകാർ വിവരിച്ചു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു നമുക്ക് കാര്യം ചെയ്യാൻ നാളെ കൊണ്ടു ആശുപത്രി കൊണ്ടു ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ചക്കപ്പയും പാണ്ട് മുപ്പത്തിയാറ് ബിലിറൂം എന്ന് പറഞ്ഞ് പക്ഷേ കരള് ഡെഡ് ആയി പോയ കരള് നോക്കുമ്പോൾ ആണ്ട് പഴയതുപോലെ തന്നെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ട് കരള് പരിപൂർണമായിട്ട് സൗഖ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കംപ്ലീറ്റ് തരും കൈയടിച്ച കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞ പോരെ 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 ഒറ്റ വിളിച്ചോയേ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇന്നും ഉച്ചത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇന്നും നമ്മുടെ ഈശ്വ ഇന്നും ഉച്ചതനായ ഈശ്വ ഇന്നും ഒന്ന് കൈയടിച്ച് കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞേ പോരാ പോരാ ഉച്ചത്തില് നന്നായിട്ട് കഴിച്ച് ഉച്ചത്തില് ഭാലലുയ്യ ഇത് വേറെ സംഭവം കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആദ്യം തോന്നി ഒരു വലിയൊരു സംഭവമാണ് ഒരു നാലര വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടി ഈ കൊച്ചിന് ഫിറ്റ്സ് രോഗമോ എപ്പിലപ്സി അതിങ്ങനെ ബോധം കിട്ടുക ചെറുപ്പം തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാ നാലര വയസ്സ് ഇത് കൂടിക്കൂടി അങ്ങ് വളരെ വർഷമായി പോയി മരുന്നും കൊടുത്തിട്ട് പലിച്ചില്ല അപ്പൊ അവരോട് നേരെ ഈ കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് ഇവർ ചികിത്സിക്കുന്നത് എറണാകുളം മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഷോറ് പിന്നെ ഒരു അമൃത ഹോസ്പിറ്റൽ മൂന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ മാറി മാറി കൊച്ചിനെ ചികിത്സിച്ചിട്ട് ഈ കൊച്ചിന്റെ ഇത് കൂടുക കൂടിട്ട് ഇതിങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ബോധം കെട്ട് വീഴും വായിക്കൂടെ നിറയെ പദം വരും മുഖം തന്നെ ഇങ്ങനെ വികൃതമായിട്ടത് അപ്പൊ ആ അവസരത്തിലാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് കൊച്ചിനെ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ വൈക്കത്ത് ഇൻഡോ അമേരിക്ക ഹോസ്പിറ്റൽ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറയും അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ പറയും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവർ ഇവിടുന്ന് കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് അവിടെ ചെന്നു അവിടെ ചെന്ന് തന്നെ പതിനഞ്ച് ദിവസം അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടത്തി ഇവർ ചികിത്സിച്ചു ഒരു രക്ഷയില്ല ഇത് വർഷങ്ങളായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ആര് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ചികിത്സിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നേരെ ഏറ്റവും നല്ല അതായത് ബാംഗ്ലൂർ നിംഹാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോകണം പറയും അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊച്ചിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇവർ നിംഹാൻസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ബാംഗ്ലൂർ കൊണ
പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രാർത്ഥന രീതി മകള് അന്ന് അന്ന് ഈ കൊച്ചിന്റെ അപ്പൻ വീട്ടിൽ കൊച്ചിന്റെ കൂടെ ഇരുന്നു എന്നിട്ട് മോ ഇവളുടെ ഈ കൊച്ചിന്റെ അമ്മ അമ്മെന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ പ്രായമൊന്നും ഇല്ല ഒരു പത്തിരുപത്തേഴ് വയസ്സ് പ്രായം അല്ലെ ഒരു മുപ്പത് വയസ്സ് പ്രായം അത്രയൊക്കെ ഉള്ളു അപ്പൊ ആ അവളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവള് സ്വദിച്ച് പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം എന്റെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് പറയാൻ വേണ്ടി വരും അപ്പൊ എനിക്ക് സംഭവം അറിയാതെ വരുമ്പോൾ അറിയാതെ ഞാനൊരു വാക്ക് പറച്ചു പോയി ഞാനിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോളെ നീ വിഷമിക്കേണ്ട കേട്ടോ നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ സുഖപ്പെടുത്താൻ ഈശോ നിന്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ നീ വേഗത്തിൽ വീട്ടിലോട്ട് പോകാനായിട്ടോ അപ്പൊ അവൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഉറക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു പത്തടി അപ്പുറത്ത് ഞാൻ ഉറക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഊ അച്ഛ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ അവിടുന്ന് സ്തുതി ഇങ്ങനെ ചെല്ലിയിട്ട് അവൾ അവിടുന്ന് ഒറ്റ കേട്ടു വിശ്വാസമാണ് അവൾ നേരെ ഓടി വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കളെ കാണുന്നത് ഈ കുഞ്ഞ് പരിപൂർണമായിട്ടും സൗഖ്യപ്പെട്ട് എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് പരിപൂർണമായിട്ട് അവര് കൊച്ചിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ ചെന്ന് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുമാണ്ട് ഫിറ്റ്സു ഇല്ല എപ്പിലപ്സു ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഈ രോഗം ഈ കുഞ്ഞിന്റെ തലയിൽ ഇല്ല ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഫിറ്റ്സ് രോഗത്തിന് മരുന്ന് അങ്ങനെ നിർത്തിയാൽ ഒരിക്കലും നമുക്കറിയാം അത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും ആര് പറഞ്ഞാൽ നിർത്തില്ല ഗ്രാജുവൽ സ്റ്റോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ അന്നൊരൊറ്റ ദിവസം പിന്നെ ഒരിക്കൽ പോലും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നാലഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഇന്ന് വരെ ആ കുഞ്ഞ് ഒരിക്കൽ പോലും ഫിറ്റ്സിൻ്റെ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടില്ല ആ കുഞ്ഞ് പരിപൂർണമായിട്ടും കർത്താവ് സൗഖ്യപ്പെടുത്തി സർവർത്തി പറയാം ഹലേറിയോ ആ കണ്ട ഞാനതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് കാണണം നമുക്ക് ആ സംഭവം കണ്ടാൽ എന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന അതൊരു മരിച്ച് ഉയർത്തേഴുന്ന ഏറ്റവും ഒരു സംഭവം കുട്ടി നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇന്നും ഉദ്ധിതനായ ഈശോ ഇന്നും ും കാണും 